రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారాన్ని చేపట్టిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్లో ఏదైతే హెచ్ఎండి హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు ఒక జీవో ఇచ్చారు జీవో ఆ జీవోలు ఏమున్నదంటే హైదరాబాదులో చారిత్రాత్మకమైన కట్టడాలకు లిస్టు వాటిని కూలగొట్ట దాని హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ల కింద నోటిఫై చేసిన జీవో ఉంది ఆ హెరిటేజ్ బిల్డింగ్లో నోటిఫై చేసిన జీవోను అందులో ఈ సైఫాబాద్ ప్యాలెస్ కూడా ఉంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్లో నూట ఎనభై మూడు జీవో ద్వారా గతంలో ఏదైతే గత ప్రభుత్వాలు హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ల కింద వారసత్వ సంపద కింద నోటిఫై చేసిన వాటిని రద్దు చేస్తూ షెడ్యూల్ పదమూడును పూర్తిగా రద్దు చేసేసి నూట ఎనభై మూడు జీవో డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేనులో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టుతా హైదరాబాదులో ఉన్న ప్రధానంగా సైఫాబాద్ ప్యాలెస్ ఎందులో అయితే హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ అని నమోదైందో ఆ జీవోలో ఉన్న క్లాజును థర్టీన్ను రద్దు చేసుకుంటూ ఒక జీవో ఇచ్చిండు దాంతో ఏమైందంటే ఈ హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ జీ బ్లాక్ ఏదైతుందో దీనికి వారసత్వ సంపద హోదా కోల్పోయింది వారసత్వ సంపద హోదా కోల్పోయినప్పుడు ఎవరైనా కూలగొట్టవచ్చు వారసత్వ సంపద కూడా కూలగొట్టాలంటే చిన్న రిపేర్ చేయాలన్నా కూలిపోతే మెత్తాలన్నా కూడా ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అనుమతి తీసుకోవాలి వాళ్ళ పర్యవేక్షణలోనే దాంట్లో రిపేర్ చేయాల్సి చెట్టు ఉంటాయి కూలగొట్టడం అనేది చాలా దూరం కూలగొట్టడానికి ఎలాంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది అంటే నూట ముప్పై రెండు సంవత్సరాల క్రితం కట్టిన జీ బ్లాక్ అని ఇప్పుడు పిలువబడుతున్న సైఫాబాద్ ప్యాలెస్ను వారసత్వ కట్టడాల నుంచి రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్లో నూట ఎనభై మూడు జీవో ఇవ్వడం ద్వారా కేసీఆర్ గారు దానికి ఉన్న హోదాను తొలగించిండు తద్వారా తన ప్రణాళికను తన రహస్య ప్రణాళికను తల మనసులో ఏదైతే ఉందో లేదా ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే నివేదికలు ఇచ్చిండ్రో ఇక్కడ ఉన్న జీ బ్లాక్ మింట్ కాంపౌండ్కు హోమ్ సైన్స్ కాలేజ్కు వీటికి నేల మలిగల ద్వారా కనెక్షన్స్ ఉండి అందులో నిధులు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి నిజాంకు సంబంధించిన వారసత్వ సంపద కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల నిధులు అక్కడ ఉండే అవకాశం ఉందని ఏదైతే నివేదిక ఇచ్చిండ్రో దానికి సంబంధించిన రహస్య సమాచారాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు సేకరించడం ద్వారా దీనికి ఉన్న హోదాని తొలగించిండు ఆ తర్వాత ఇందులో ఉన్నోడు ఎవడు ఇంత పొడుగు కాలేదు ఎవడు పొడుగు అయినా అందులో ఉన్నోడు కాబట్టి ఇది వద్దు అసలు తెలంగాణకు తలమానికంగా ఉండాలి సచివాలయం అంటే అద్భుతమైన బంగ్లా ఉండాలి ఈ శిథిలావస్థ కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి వద్దు కూలగొట్టాలని ఒక వాదన తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టాడు దీంట్లో వసతులు లేవు ఒక బ్లాక్ నుంచి ఇంకొక బ్లాక్కు ఫైళ్ళు తీసుకెళ్లాలంటే వర్షం వస్తే తడుస్తాయి వర్షంలో ఫైల్స్ తడిసిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి కోర్టు ముందర చెప్పింది మాట ఏ బ్లాక్ నుంచి బీ కోవాలన్నా బీ నుంచి సి కోవాలన్నా సి బ్లాక్ నుంచి ఇతర బ్లాక్లకు పోవాలంటే సచివాలయ సిబ్బంది ఫైళ్ళు పట్టుకొని ఒక బ్లాక్ నుంచి ఒక బ్లాక్ ఎప్పుడైనా పోయేటప్పుడు వర్షం వస్తే ఫైళ్ళు తడిసిపోతాయి కాబట్టి ఫైళ్ళను కాపాడడానికి సచివాలయం అంత కూలగొట్టి కొత్తది కట్టాలని హైకోర్టు ముందు నేను వేసిన కేసులో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వయంగా అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసింది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులల వానకాలమే నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలల అప్పుడోసారి అప్పుడోసారి వస్తే ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు వస్తాయి ఈ ముప్పై నలభై రోజులలో పది పదిహేను రోజులు మనకి శనివారాలు ఆదివారాలు సెలవులు ఉండనే ఉంటాయి ఆ వర్షం కూడా పొద్దుటప్పుడు పది నుంచి ఐదు గంటలకు వస్తుంది అంటే అది గ్యారంటీ లేదు అంటే ఇన్ని డెబ్బై ఏళ్ళ పరిపాలన నిజాం నవాబ్ కాలం నుంచి పరిపాలన జరిగి ఎన్నడూ ఫైళ్ళు దాడవలేదు ఎవడు ఇది దెబ్బ తినలేదు మరి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏం ఆలోచన వచ్చి ఏం కలవడి ఫైళ్ళు దలుస్తాయని కూలగొట్టాలనుకున్నాడో ఆ రోజు మేము అట్లా ఆలోచన చేసాం ఆ తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయన గుంత తీసి టెంకాయ కొట్టింది కొత్తది నిర్మాణం అని మేమందరం కోర్టుకి వెళ్ళి గగ్గోలు పెట్టాం ఈ కూలగొట్టడానికి లేదని సరే రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పుడు ఆ ఉన్న స్టేను తొలగించింది అంటే ఈ పరిణామ క్రమంలో రెండు వేల పన్నెండులో ఎప్పుడైతే విద్యారణ్య స్కూలులో ఏదో కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టడానికి తొవ్వినప్పుడు ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల మీద సమీక్షించి ఎన్ఎండిసి అనే ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేసి కమిటీ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత హోమ్ సైన్స్ కాలేజ్లో కొంత దీ దీన్ని మొత్తం సమీక్షించిన తర్వాత 
ప్రభుత్వ అధికారులు ఒక నివేదిక ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పడం జరిగింది ఇటు మింట్ కాంపౌండ్ ఇటు హోమ్ సైన్స్ కాలేజు అటు జీ బ్లాక్ సైఫాబాద్ ప్యాలెస్కు మొత్తం సొరంగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తం నిధులకు సంబంధించి ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రెజరీ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఖజానా ఉన్నది ఖజానా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది దీన్ని పూర్తిగా ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్కు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి మాకు కావాల్సిన వసతులు కానీ ఇస్తే మేము ఈ ఖజానాను వెలికి తీసి రాష్ట్ర దేశ ప్రయోజనాలకు వినియోగిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని అనుమతి అడిగి జిహెచ్ఎంసీని అక్కడ ఉన్న బురద మట్టిని నీళ్ళను తొలగించమని లేఖలు రాస్తే అధికారి ఉద్యోగం మూసిపోయింది తప్ప అనుమతి ఇవ్వలేదు ఆ తర్వాతనే ప్రణాళికబద్ధంగా పదిహేనులో జీవో ద్వారా రద్దు చేసి పదిహేడులో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి పద్దెనిమిదిలో మంత్రివర్గ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి పంతొమ్మిదిలో శిలాపలకం వేసి ఇరవైలో కూలగొట్టే కాడికి వచ్చిండు ఈ ఇరవైలో ఇవాళ కోర్టు స్టే వెకేట్ చేయంగానే కూల్చివేతల మీద ముఖ్యమంత్రి గారు మాయమైంది పదకొండు రోజుల తర్వాత తిరిగి కోర్టు స్టే ఇచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు బయటకు వచ్చిండ్రు ఇది ఒక భాగం ఎక్కడికి ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళినరు ఏం జరిగింది అనేది ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత కరెక్ట్గా మీరు పోయి చూడండి ఇరవై తొమ్మిది జూన్ నాడు రెండు వేల ఇరవై నాడు హైకోర్టు సచివాలయ కూల్చివేతల మీద ఎలాంటి అభ్యంతరాలు చెలవు అన్న రోజు నుంచి జూలై పది తారీఖు నాడు కూల్చివేతలు నా పండి అన్న తర్వాతనే ముఖ్యమంత్రి గారు బయటకు వచ్చింది పదకొండు రోజులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడున్నారో ఇది ఒక రహస్యం ఈ రహస్యం మీద ఇంతవరకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రకటన చేయలే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ జూలై ఆరు తారీఖు నాడు పది గంటలు సమీక్షించిండు డీజీపీని చీఫ్ సెక్రటరీని అని డీజీపీ చీఫ్ సెక్రటరీ సాంకేతిక నిపుణులు కాదు పరిపాలన నిపుణులు మాత్రమే వాళ్ళిద్దరు అత్యంత నమ్మకస్తమైన బంటులు కేసీఆర్ యాక్చువల్గా ఒకవేళ కూల్చాలనుకున్నప్పుడు సాంకేతిక నిపుణులతో సమీక్షించాలి ఆర్ఎన్బి అధికారులతో సమీక్షించాలి జిహెచ్ఎంసీ అధికారులతో సమీక్షించాలి లేకపోతే హుడా హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీతో సమీక్షించాలి ఎందుకంటే కూల్చివేతలు ఎలా కూల్చాలి అనేది సాంకేతిక నిపుణులు చెప్పాలి కూల్చివేత పనులను ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ పర్యవేక్షించాలి కూల్చివేత శిథిలాలను ఎక్కడ డంపు చేయాలనో హుడా అధికారులు చెప్పాలి కూల్చివేతలకు అనుమతులు ఇవ్వాల్సింది మున్సిపల్ అధికారులు వీళ్ళు ఎవ్వరు లేరు అత్యంత నమ్మకస్తులైన బంటులు కేసీఆర్ గారు చూసిరా అంటే కాల్చొచ్చేటోళ్ళు కేసీఆర్ కోసం అవసరమైతే గొంతులు కోసేలాంటి ఇద్దరు అధికారులు సోమేష్ కుమార్ మహేందర్ రెడ్డితో పది గంటలు సమీక్షించిందని పత్రికలలో వచ్చింది ఇంత రహస్యం ఎందుకు ప్రజా ప్రయోజనాల కోసము తెలంగాణ తలమానికము తెలంగాణ పరిపాలనకు ఒక వేదికను నిర్మించేటప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు రహస్యంగా సమీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ అర్ధరాత్రి పనులు మొదలుపెట్టిండు ఎక్కడైనా ప్రభుత్వము ఏదైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మొదలు పెడితే సూర్యోదయం తర్వాత ప్రజల సమక్షంలో అధికారికంగా పనులు చేపడతారు కానీ ఆరు తారీఖు నాడు అర్ధరాత్రి పూట ఎవరికి తెలవకుండా రహస్యంగా సచివాలయ కూల్చివేత పనులు జరిగినాయని కాకి కూడా తెలవకుండా పనులు ప్రారంభించిందంటే ఇది అనుమానించాల్సిన అంశమా కాదా అని చెప్పి నేను తెలంగాణ సమాజాన్ని అడుగుతున్నా మనం గ్రామాలలో చూస్తాం పాత దేవాలయాల కానీ పాత శిథిలావస్థకు చేరుకున్న రాజ భవనాలలో కానీ గుప్త నిధుల కోసం తవ్వేవాళ్ళు మాత్రమే అర్ధరాత్రి పూట ఇలాంటి పనులను చేపడతారు మనం గ్రామాలలో చూసినాం ఎప్పుడో వెనకటికి రాజులు కట్టిన మందిరాలల్లో మందిరం కిందనో దేవుడి కిందనో లేకపోతే ధ్వజస్తంభం కిందనో మొత్తం తవ్వుతారు నిధుల కోసం నిధులను వేటా నిధుల కోసం ఇలాంటి వేటా చేసేవాళ్ళు అర్ధరాత్రి పూట నిధులు నిక్షేపాల కోసం తవ్వకాలు చేపడతారు తప్ప సచివాలయ కూల్చివేత అర్ధరాత్రి పూట మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇంతవరకు రాష్ట్రంలో ఏదైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమం అర్ధరాత్రి పూట మొదలైందా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు మరి సచివాలయ భవన కూల్చివేతలు ఆరు తారీఖు నాడు అర్ధరాత్రి పూట అత్యంత నమ్మకస్తులైన ఇద్దరు బంటులకు మాత్రమే చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కూల్చివేత పనులు చేపట్టిండు ఈ కూల్చివేత పనులు చేపట్టినప్పుడు ఎవ్వరు కూడా ఫోన్లు తీసుకెళ్లకుండా రికార్డు చేయకుండా చుట్టూత మూడు కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఒక్క మనిషి కూడా కదలిక లేకుండా నిషేధించిందంటే దీని వెనకాల ఉన్న రహస్యమేంది మూడు కిలోమీటర్ల పదిలో పరిధిలో ప్రజల 
రాకపోకలు నిషేధించడం అంటే దీని వెనకాల ఉన్న మతలబేంది సచివాలయ కూల్చివేతల ఏదన్నా ఇబ్బంది వస్తుంది అనుకుంటే దాని చుట్టూతో కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఉంది దాని చుట్టూతో పోలీసులను పెట్టుకుంటే చాలు ఎవరు లోపలికి పోలేరు లోపలికి చూడలేరు రోడ్ల రాకపోకలు సజావుగా జరగవచ్చు కానీ మూడు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఎవరికి కనుచూపు దూరంలో కూడా కనిపించకుండా రహస్యంగా కూల్చివేత పనులు డీజీపీ చీఫ్ సెక్రటరీ పర్యవేక్షణలోనే జరిగినాయి అన్నారు ఇద్దరు కానిస్టేబుల్లు ఫోటోలు తీస్తేనే వాళ్ళని వెంబడే డీజీపీ ఆఫీస్కి అటాచ్ చేసి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకున్నారని చెప్పి మనం వార్తలు వస్తున్నాయి దీని కారణం ఏందని నేను అడుగుతున్నాను 